ஆறு மாத குழந்தைகளுக்கான அசைவ சமையல் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது அசைவ உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் பின்வரும் அசைவ உணவுகளை எப்படி தயாரிப்பது முட்டை கூழ் மீன் கூழ் வாழைக்காய் மீன் கஞ்சி கோழி கல்லீரல் கூழ் மற்றும் கோழி கேரட் கூழ் தொடங்குவோம் குழந்தைக்கு ஆறு மாதங்கள் முடிந்தவுடன் குழந்தையின் ஊட்டச்சத்து தேவை குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு அதிகரிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் கூடுதல் உணவுகளிலிருந்து அவளுக்கு இருநூறு கலோரிகள் வரை சத்து தேவைப்படும் தாய்ப்பாலூட்டுதலுடன் கூடுதல் உணவு தொடங்கப்பட வேண்டும் இதை தவிர குழந்தையின் வயது படிப்படியாக அதிகரிக்க உணவின் அளவு மற்றும் நிலைத்தன்மை மாற்றப்பட வேண்டும் குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கும் போது கிண்ணங்கள் மற்றும் கரண்டிகளை பயன்படுத்தி உணவின் அளவு அளவிடப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் இதே தொடரின் மற்றொரு டுட்டோரியலில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளுக்கு ஆறு மாதங்கள் முடிந்தவுடன் முதலில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் தொடங்கவும் பின்னர் படிப்படியாக ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை நான்கு தேக்கரண்டி வரை செல்லலாம் மேலும் நன்கு சமைக்கப்பட்ட கூழ் உணவு வகை மட்டுமே கொடுக்கப்பட வேண்டும் இப்போது அசைவ உணவுகள் குழந்தைக்கு ஏன் முக்கியம் என்பதை பார்ப்போம் எல்லா அசைவ உணவுகளும் நல்ல கொழுப்புகள் புரதம் மற்றும் பல நுண் ஊட்டச்சத்துக்களை அதிகம் கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் குழந்தையின் சரியான வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் மற்றும் அவர்களின் மூளை வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் அவசியம் பின் வருவனவை குழந்தைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்ற உணவுகள் ஆகும் நாட்டுக்கோழி இனம் முட்டை இறைச்சி மற்றும் அனைத்து வகை மீன்கள் நண்டு வகைகளை தவிர இது ஒரு வயதிற்கு பின்னரே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அசைவ உணவுகளை அறிமுகப்படுத்தும் போது பின் வருவனவற்றை நினைவில் கொள்ளவும் குழந்தைக்கு பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி மற்றும் சமைக்கப்படாத உணவு கொடுக்கக்கூடாது முழுவதுமாக சமைக்கப்பட்ட உணவையே கொடுக்க வேண்டும் மிகவும் முக்கியமாக குழந்தையின் உணவை சமைக்கும் போது நுண்ணலை அடுப்பை பயன்படுத்துவதை எப்போதும் தவிர்க்கவும் குழந்தையின் தேவையான கூடுதல் அசைவ உணவுகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்த்தோம் இப்போது இந்த கூடுதல் அசைவ உணவுகளை எப்படி செய்வதென பார்ப்போம் நமது முதல் உணவு முட்டை கூழிலிருந்து தொடங்குவோம் இந்த முட்டை கூழை செய்ய நமக்கு ஒரு முட்டை மற்றும் அரை தேக்கரண்டி வெண்ணெய் அல்லது நெய் தேவைப்படும் அதை தயாரிக்க முட்டையை ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நன்றாக கலக்கவும் பின் ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் நெய்யை சூடாக்கவும் கலக்கிய முட்டையை இந்த ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ஊற்றி குறைந்த தீயில் கிளற தொடங்கவும் தொடர்ந்து சமைத்தால் அது முட்டை கூழை இருத்துவிடும் ஆகையால் இடையே தீயிலிருந்து அதை நீக்கவும் கெட்டியாகும் வரை அந்த கலவையை கிளறிக்கொண்டே சமைக்கவும் தீயை அணைக்கவும் முட்டை கூழ் தயாராகிவிட்டது அது ஆறிய பிறகு குழந்தைக்கு ஊட்டவும் நாம் பார்க்கப் போகின்ற இரண்டாவது உணவு மீன் கூழ் இதற்கு நமக்கு தேவை பின்வரும் உள்ளூரில் கிடைக்கின்ற மீன்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் இரண்டு துண்டுகள் கருப்பு வவ்வால் வங்கவராசி வெள்ளை வவ்வால் மற்றும் கணவாய் மீன் கழுவப்பட்டு மற்றும் சுத்தப்படுத்தப்பட்ட மீனின் இரண்டு துண்டுகளை ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும் பின் மூடப்படும் வரை தண்ணீரை சேர்க்கவும் இந்த ஸ்டீல் பாத்திரத்தை ஒரு பிரஷர் குக்கரில் வைக்கவும் மூன்று அல்லது நான்கு விசில்கள் வரும் வரை அதை சமைக்கவும் ஆறிய பிறகு அந்த மீன் துண்டுகளை ஒரு தட்டில் எடுத்து வைக்கவும் இப்போது எல்லா எலும்புகளையும் கவனமாக நீக்கவும் எலும்புகள் குழந்தையை மூச்சு திணற வைக்கும் ஆதலால் குழந்தைக்கு ஊட்டும் முன்பு அவற்றை நீக்குவது மிகவும் முக்கியமாகும் இப்போது சமைத்த மீனை ஒரு மிக்சரில் போட்டு கூழாக செய்து பின் குழந்தைக்கு ஊட்டவும் மூன்றாவது உணவு வாழைக்காய் மீன் கஞ்சி அதை தயாரிக்க இரண்டு தேக்கரண்டிகள் வாழைக்காய் பொடி உள்ளூரில் கிடைக்கின்ற மீன் அல்லது வங்கவராசி மீன் இரண்டு துண்டுகள் தேவை முதலில் வாழைக்காய் பொடியை தயார் செய்வதிலிருந்து தொடங்குவோம் உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கின்ற ஏதேனும் ஒரு வகையில் இரண்டு வாழைக்காயை எடுத்துக்கொள்ளவும் ஒரு தோலுறுப்பானை பயன்படுத்தி அவற்றின் தோலை எடுக்கவும் இப்போது இவற்றை மெல்லிய துண்டுகளாக வெட்டவும் 
இந்த துண்டுகளை ஒன்று முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு நிழலில் முருகலாகும் வரை உலர வைக்கவும் பின்னர் இந்த உலர வைத்த வாழைக்காய் துண்டுகளை ஒரு மிக்சரில் போட்டு பொடிக்கவும் இந்த பொடியை சளித்து விதைகளை அகற்றவும் வாழைக்காய் பொடி பயன்பாட்டிற்கு தயாராக உள்ளது அடுத்து ஒரு மீன் கூடை செய்ய முந்தைய உணவு செய்முறையில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் அதற்கு பிறகு இரண்டு தேக்கரண்டிகள் வாழைக்காய் பொடியை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும் மூன்று தேக்கரண்டிகள் தண்ணீரை சேர்த்து கட்டி தட்டாமல் இருக்க நன்றாக கலக்கவும் தேவைப்பட்டால் மேலும் தண்ணீரை சேர்க்கவும் இப்போது இந்த கலவையை சிறிய தீயில் ஐந்திலிருந்து ஏழு நிமிடங்களுக்கு சமைக்கவும் அதற்கு பிறகு சமைக்கப்பட்ட மீன் கூழை அதனுடன் சேர்க்கவும் கலவையை கிளறிக்கொண்டே அடுத்த நான்கிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்கு சிறிய தீயில் சமைக்கவும் வாழைக்காய் மீன் கூழ் தயாராகிவிட்டது அதை ஆர வைத்து பின் குழந்தைக்கு ஊட்டவும் இப்போது நான்காவது சமையல் குறிப்பிற்கு வருகிறோம் கோழி கல்லீரல் கூழ் இது செய்ய ஒரு கோழியின் கல்லீரல் தேவை செய்முறை கழுவிய கோழியின் கல்லீரலை ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் வைத்து தொடங்கவும் அது மூடும் வரை தண்ணீரை சேர்க்கவும் இப்போது இந்த ஸ்டீல் பாத்திரத்தை ஒரு பிரஷர் குக்கரில் வைக்கவும் மூன்றிலிருந்து நான்கு விசில்கள் வரும் வரை அதை சமைக்கவும் ஆரிய பிறகு அதனை ஒரு தட்டில் எடுத்து வைக்கவும் ஒரு மிக்சரை பயன்படுத்தி சமைக்கப்பட்ட கோழியின் கல்லீரலை கூழாக்கி குழந்தைக்கு ஊட்டவும் இப்போது ஐந்தாவது சமையல் குறிப்பை பார்ப்போம் கோழி கேரட் கூழ் நமக்கு தேவையானவை நான்கிலிருந்து ஐந்து சிறிய துண்டுகள் கோழி மார்பு அல்லது எலும்பில்லாத கோழி மற்றும் ஒரு கேரட் கழுவிய கோழி துண்டுகளை ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் வைத்து தொடங்கவும் பின்னர் அது மூடும் வரை தண்ணீரை சேர்க்கவும் இந்த பாத்திரத்தை பிரஷர் குக்கரில் வைத்து மூன்றிலிருந்து நான்கு விசில்கள் வரும் வரை சமைக்கவும் அதை ஆர வைக்கவும் பின்னர் அந்த கோழி துண்டுகளை தட்டில் எடுத்து வைக்கவும் அடுத்து கேரட்டை பத்து நிமிடங்களுக்கு ஆவியில் வேக வைத்து ஆர வைக்கவும் ஒரு மிக்சரை பயன்படுத்தி சமைக்கப்பட்ட கோழி துண்டுகள் மற்றும் வெந்த கேரட்டின் கூழை செய்யவும் இந்த உணவுகளின் ஊட்டச்சத்து பற்றி பார்ப்போம் பின் வருவன இவற்றில் அதிகமாக இருக்கின்றன புரதம் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்களான டிஎச்ஏ மற்றும் இபிஏ கொலின் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி வைட்டமின் பி த்ரீ வைட்டமின் பி சிக்ஸ் ஃபோலேட் வைட்டமின் பி டுவெல் zinc magnesium iron phosphorus copper மற்றும் selenium அசைவ உணவுகளில் இந்த சத்துக்கள் எளிதாக கிடைக்கின்றன எனவே குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவதற்கும் இவை உதவுகின்றன இத்துடன் ஆறு மாத குழந்தைகளுக்கான அசைவ சமையல் குறித்த இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி